eng qizg'arli savollar va ajoyib jumboqlarni javobini topmoqchimisiz? Unda to'g'ri manzilga keldingiz. Assalomu alaykum barchaga, siz ko'rish kerak kanaldasiz. Savollarni nechtasiga to'g'ri javob berganingizni kommentariyada yozib qoldiring. Va albatta, video oxirida savollarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bizni kichikkina mehnatimizni baholash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. O'tgan videodagi eng ajoyib kommentariyalarni sizlarga havola etamiz. Keyingi videolarda albatta sizning ham kommentariyangiz chiqishiga men ishonaman va savolni boshlayman. Katta bir cho'ldan uchar helikopter topib olindi. Ko'rinishdan unda o'zga sayyoralar uchib kelgan va hozir ular odamlar orasida yashirinmoqda. Olimlar ularni o'z sayyoralariga qaytarishmoqchi, ammo buning uchun ular qaysi sayyoradan uchib kelishganini bilishlari kerak. Shuning uchun uchar helikopterni tekshirib chiqishdi va faqatgina Ayrim bir sayyoralarda bo'lgan bakteriyani topishdi. Olimlarda hayot mavjud bo'lgan sayyoralar ro'yxati bor edi. Uchar helikopterdan topilgan bakteriyalar bor sayyoralar va hayot bor sayyoralardan umumiy bitta sayyorani topish kerak. Sababi aynan o'sha sayyora o'zga sayyoraliklarning uyi bo'lishi mumkin. Agar siz bu savolimizga javobni topgan bo'lsangiz, uni tezda kommentariyada yozing. Biz esa to'g'ri javobni aytamiz. Mana bu sayyora ikkala ro'yxatda ham bor. Aynan shu sayyora o'zga sayyoraliklarning uyi hisoblanadi. Detektiv qamoqdan qochgan u jinoyatchini qidirishni boshladi. Ammo detektiv qochgan mahbuslarning qanday ko'rinishga ega ekanliklarini bilmas edi. Detektivga yetib kelgan ishonchli xabarlarga ko'ra, mahbuslar shahardagi eng katta savdo markaziga yashirinishgan. Endi rasmni ko'rib aytingchi, kim qamoqdan qochgan? Bu yerda kimdir kiyimlar ortiga berkinib turibdi. Endi esa keyingi qochoqni topish kerak. Qarang, mana bu yigitning qo'lida kishan turibdi. Kishandan xalos bo'lmagani uni sotib qo'ydi. Mana u yashirinib turibdi. U eng oxirgi qochoq edi. Bir serkda Barry ismli Foxchi bor edi. U tomoshaga tashrif buyurganlarning hammasini lol qoldirardi. Albatta, u juda mashhur bo'lib ketdi va uning tomoshasi uchun biletlarning hammasi sotilib ketardi. Simon Barrydan tomoshasini ko'rishni juda ham xohlardi. Ota-onasi unga tug'ilgan kunida sovg'a sifatida Barrynning tomoshasiga bilet sovg'a qilishdi. Simon xursandligidan serkka ancha ertachi bordi va oldi qatorlardan joylashib oldi. Barry tomosha vaqtida zaldan bir bolani tomosha ishtiroki uchun chaqirdi. U Simon edi. Simon Foxchini diqqat bilan eshitishi va u aytgan narsalarni qilishi kerak edi. Siz ham Simon bilan birgalikda buni amalga oshirishingiz mumkin. Demak, diqqat bilan eshiting. 1 dan 9 gacha bo'lgan istalgan sonni o'ylang. O'ylagan bo'lsangiz, o'sha sonni 9 ga ko'paytiring. Xo'sh, ko'paytirdingizmi? Unda endi chiqqan javobdagi sonlarni o'zaro bir-biriga qo'shing. Masalan, sizga 35 soni chiqqan bo'lsa, 3 va 5 sonlarni bir-biriga qo'shishingiz kerak. Ana endi javobga birni qo'shing va eng oxirgi chiqqan javobni 10 ga ko'paytiring. Sizdagi javob 100 soni. Ana endi kommentariyada yozib qoldiringchi, Foxchi chinda ham sonni to'g'ri topdimi yoki u shunchaki qallobmi? Charles ismli biznesmen uyiga yangi xizmatkor qidirayotgandi. Sababi eskisini ishdan bo'shatgandi. U ishchi kerakligi haqidagi e'lonni saytlarga tarqatdi. Unga bir necha nomzodlar qo'ng'iroq qilishdi. Charles ulardan 3 nafarni ko'rib gaplashib olish uchun uyga chaqirdi. Alisa hozir o'qishini 
ammo o'zi uchun o'zi pul ishlab topish niyati borligi uchun ish qidirayotganini aytdi. Meri esa eri uni tashlab ketganini, hozir uning umuman puli qolmaganini, farzandini yolg'iz o'stirayotgani uchun unga pul kerakligini, shuning uchun ish juda zarurligini aytdi. Elza tozalikni juda yoqtirishini, o'zining uyi doimo toza ozoda qilib yurishini, lekin uyda o'tirishdan charchagani sababli ish qidirayotganini aytdi. Charles nomzodlariga javobni telefon qilib aytishini, hozir esa kimni ishga olish haqida o'ylab ko'rishi kerakligini aytibdi. Ertasi kuni Charles uydan katta miqdorda pul yo'qolganini sezdi. Pullarni esa bo'lajak xizmatkorlardan biri olganligini bildi va ularni uyga chaqirdi. Ular uyga kelgach, Charles pullarni kim olganini birdaniga bildi. Siz esa uni kimligini bildingizmi? Alisa va Elza kecha qanday ko'rinishgan bo'lsa, bugun ham shunday. Mary esa qimmat baho bosh kiyim va taqinchoqlar bilan kelgan, lekin u umuman pul yo'qligini aytgandi. Menimcha u pullarni o'g'irlagan va o'ziga yangi narsalar sotib olgan. Tunda parkda yigit va qiz aylanib yurishgandi, ammo yo'lda ular bir ayolning jasadini ko'rib qolishdi va tezda politsiyaga qo'ng'iroq qilishdi. Politsiyachilar kelishdi, ular ayolning yonidan uni hujjatlarini va telefonini olishdi. Ayolning ismi Jessi edi. U 2 soatlar oldin o'ldirilgandi. Ertasi kuni ular Jessi kechak telefon orqali kimlar bilan gaplashganini bilishdi va ularni tergov uchun chaqirishdi. Birinchisi Jessining do'sti Martin edi. Men Jessiga universitetdagi dars jadvalini so'rash uchun telefon qildim va erta uxladim. Buni ota-onam ham tasdiqlaydilar, debdi Martin. Angela Jessining dugonasi edi. Men bu qotillikni amalga oshira olmasdim. Sababi men bugun ertalab uyimga keldim va ungacha 3 kun tog'da dam olishda edim. U yerda umuman aloqa yo'q edi. Bugun ertalab uyga kelgach sizlar meni chaqirdingiz va men bu holatni sizlardan eshitdim debdi Angela. Jessining opasi Chloe esa bunday debdi. Men kecha dugonamnikiga borgandim va dugonamnikida yotib qoldim. Shuning uchun unga qo'ng'iroq qilib bugun uyga bora olmasligimni aytib qo'ydim. Berilgan javoblardan keyin politsiyachi 3 kishidan birini xibizga oldi. Aynan kimni? Albatta ular Anjelani xibizga olishdi. Sababi Jessi bilan kecha telefon orqali gaplashgan odamlarni chaqirishgan edi. Anjela esa tog'da ekanligi uchun aloqa yo'qligini aytgan. U shubhali eshitilgani uchun uni xibizga olishgan. Kunlardan birida detektiv Sam tunda park bo'ylab aylanib yurganida bir qizning o'ldirib ketilganini ko'rdi. Boshida u politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi, ammo bu qotillikni o'zi fosh qilishi kerakligini tushundi. U qizni tintib ko'rib, uning ismi familiyasi Jessica Stown ekanligini bildi va u uning qarindoshlari yashaydigan uyga bordi. Uyda Jessicaning opasining eri John bor edi. Assalomu alaykum, men detektivman. Bugun xotiningizning singlisini o'ldirib ketishibdi. Shu uchun biror nima ma'lumot olish uchun sizning oldingizga keldim, debdi detektiv. John esa, "Eh, essiz Jessica, qanday qilib bu sodir bo'ldi? Men sizga u haqda gapirib beraman." John detektivga bir rasm ko'rsatibdi va "Bu men, mening xotinim va uning 3 singlisi Jessica, Albina, Phoebe." Jessica juda shodon qiz edi. Ammo yaqinda Phoebe va Jessica juda qattiq urishib qolishdi. Men bilganlarim shu debdi. Rasmni ko'rgach, Sam kimni xibizga olishi kerakligini tushunibdi. Siz esa tushundingizmi? Bu yerda qotil John sababi detektiv kelib xotiningizning singlisi o'ldirib ketilganligini aytganda John essiz Jessica dedi. Lekin detektiv marhumning ismini aytmagandi. Johnning xotinining 3 ta singlisi bo'lsa, u qanday qilib Jessica o'ldirilganligini bildi. Agent Ronald katta bir mafiya boshlig'ining orqasidan ancha payt kuzatdi. Uni qo'lga olishga tayyorgarlik ko'rdi, ammo u operatsiyani yolg'iz o'tkaza olmas edi. Shu uchun agentlikdan yordamchi so'radi. 
Ronald yordamcısı bilen uçraşış üçün belgelengen barge geldi. Lekin o yerde uç agen bor idi. İkisi agen yollanma kalbaki agen bulup Ronald'ın operasyasını buzuşu kerak idi. Kolgen bittası ise hakiki Ronald'ki yordam beri oladigen agen dedi. Ronald şunda agentlerinin hücretini korup çıkışını hoğladı. Hücretlerini korgeç iki de kalbaki yollanan agentini kim ekerligini bildi. Hoş siz ise bunu kayırdan bilgenini topu olasız mı? Men cevabını ait günüm ya kadar siz kimnin kucatı kalbaki ekerligini kommentarı da yazıp koldurun. Kanı siz bunu topu olup siz mi? Menimce yazıp boldingiz. Endese doğru cevap ne etama. Bu kucatı yaşayış çoğu notoru yazılgen. İtalya bu şahar emez. Bu mamlakat. İkinci kucatı ise tuğulgen günde hatolik bu. 199. Lekin agen bu yılda tuğulgen ki umuman okşamaydı. Benim çoğu kalbaki hücretinin tayarla günce bitti son niyaz işini unutken bolsa gerek. Anayında fark topşu ki otamız. Kursatın yan odamlardan fakat yine bittası da bir de ona fark bor. Uşa farkını topin içi. Fark bu yerde idi. Kengi fark yana da mükemmel ro. Bu yerge karay. Küçük bölgen fark ne sizden gizmi? Endi fark bu yerde idi. Mana küçük fark. Ümit kılamız ki siz bunu ham topu oldingiz. Hoş. Sabahlarımızda kancasıya doğru cevap verdiniz. Video boş da etip otkanımızda komentarı da yazıp kaldırın. Ve bizde 10.000 tabuna çıkış için kanalda abone olayın. Kendi videolarımızda otkazı bir bormasak için konur akşamı basıp koyun. Hazır ki videoda ise şuydu. Kendi ise görüşkünce sağ, aman olayın.